ये योहन्ना और राजम्मा है पाँच साल पहले टेलीक्रेसी ब्रान कॉलेज में बी ए मलयालम एक साथ पढ़ते थे उस समय ये दोनों सीताराम की तरह रहते थे और अभी एक साथ जीने की यात्रा कर रहे हैं चलो चलो टेशन आ गया टेशन चलो हलवा बाजार जाना है मोहमिन स्वीट्स कहा जाना है अमृत की दुकान हाँ। में बैठिए चलो ब्राउन कॉलेज में एक साथ पढ़े सी के अब्दुल्ला अब्दुल्ला अभी दुबई में है इन लोगों की जिंदगी बिताने का सारा इंतजाम कोलीकुड़ा में अब्दुल्ला ने ही किया है अरे ये इतनी भीड़ दुकान के आगे क्यों लगी है क्या हो गया भाई ये इतनी भीड़ क्यों जमा है ये रात से ही ऐसा बैठा है क्या यो हन्ना राजमा मैं हूं मुतिका आ जाओ आ जाओ हाँ आ जाओ हाँ यहाँ सब लोग ध्यान से सुनो मैंने सब लोगों से कहा था ना ये लोग रात में ही आएंगे वो यही हैं ये सब लोग अब्दुल्ला के दोस्त हैं हाँ यहाँ पे बैठ जाओ आप हाँ आप भी आइए हाँ। सफर तो ठीक ठाक रहा ना हाँ बहुत अच्छा था आप लोग अभी तक नहीं पहुँचे तो हम लोगों को बहुत चिंता होने लगी थी ऐसा लगा कि नहीं आएंगे हाँ ये लीजिए अब आप चिंता मत करिए हम सब साथ में हैं ये लीजिए ये कोलिकोन हलवा है ये खाइए हलवा और नई जिंदगी शुरू करिए क्यों भाई <laughs> 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 उस रात से इमरते के इनके लोकल गार्जियन बने इनकी मदद से योहन्ना राजमा स्वीट्स के नाम की एक हलवे की दुकान शुरू कर दी और इनकी जिंदगी बड़ी ही खुशी से चल रही थी राजमा पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने एक घर खरीदने की सोची और इम्तिक द्वारा दिखाया गया बंगला उन्हें पसंद आ गया राजम्मा को यह बंगला बहुत पसंद आ गया इसलिए उन दोनों ने यहां रहने का फैसला कर लिया और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे हाथ में कुछ बचे हुए पैसे थे और उधार लेकर उन लोगों ने वो घर खरीद लिया और कुछ दिनों बाद धंधे में मंदी आ गई उधार दिए हुए लोग दुकान में आके अपने पैसे वापस मांगने लगे सर पर कर्जा होने के कारण घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था अंकल हम अपना घर नहीं बेचेंगे है घर नहीं बेचेंगे क्यों वो क्या है ना इस घर का डॉक्यूमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं है मैं उस आदमी से मिलने गया था लेकिन वो गायब हो गया गायब हो गया तो अब क्या करें लेकिन दुकान तो है ना हम्म वो तो है पर कार बेच दी प्यार से खरीदा हुआ सब कुछ हाथ से निकल रहा है मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ने कहा कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं और यात्रा पर जाते वक्त उसकी मौत हो गई थोड़े दिन बाद पैसा ना मिलने से कर्जेदार घर आए और जो सामान मिला वो ले गए और ये सदमा राजमा बर्दाश्त नहीं कर पाई 
और वो मर गई चलो चलो माँ उसी रात हलवा बाजार के लोगों ने अमृतिक के घर पर एक मीटिंग रखी थी और उसी मीटिंग में अमृतिक को प्रेसिडेंट बना दिया गया जिसकी वजह से बच्चों के लिए एक सुविधा हो गई बच्चों आपने खाना खा लिया खा लिया कोई तकलीफ तो नहीं नहीं अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो हमें बताना हम सब लोग है बेटा चिंता मत करना आप लोगो को खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और तुम लोगो की पढ़ाई भी कराएंगे ठीक है बेटा अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो तुम दोनों इस घर में अकेले कैसे रहोगे मेरे साथ रहो नहीं हम यही रहेंगे आप लोगों को डर नहीं लगेगा किससे बेटा अगर रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ मैं कुछ रुपए देता हूँ रख लो ये लो हाँ लो ये ले बेटा अच्छा मैं चलता हूँ बेटा चलो हाँ चलो हेमतिक भाई हाँ आपकी बीवी को लड़की हुई है सही में हाँ सही में ये ऊपर वाला हमें क्यों तकलीफ दे रहा है अब और बच्चा होगा अगली बार एक दो तीन चार पाँच छ सात बंद कर दिया लेकिन हम धोखा नहीं खाएंगे मेरे पास एक मस्त घर है आप मेरे बड़े भाई की तरह हो आपका ख्याल करना मेरा काम है बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी मदद करना मेरा काम है और भी काम है यही आपका काम है वो तो दिन में करता हूँ रात में हाँ। बीच पे एक हाँ। इडली और पराठे बनाने की दुकान संभालता हूँ <laughs> कोई काम जिंदगी में नहीं किया ऐसा मैंने नहीं देखा ये देखिए हमारा कारपोरेशन नेता मिस्टर वासु भाई इनकी हंसी में सब फंस गए देखो ये वासु भाई को बहुत अहंकार है ये है वासु भाई अब ये तुम्हारा है क्या कर रहा है मैं बेसिन में मूत्रा अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं अब हम काम नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे गुड आफ्टरनून सुनो माचिस है क्या माचिस चाहिए ये लो अब इसे कौन देगा मेरे ये देने से पहले तेरा वो पागल भाई फल लेकर अंदर चला जाएगा अरे कौन लेके जाएगा तेरा? अरे छोड़ो इसका तो यही काम है यहाँ दिन में पार करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा अरे बस हो गया तो गरीब इंसान को जीने नहीं देगा क्या अरे जाए यहाँ से ऑरेंज ले लो पागल हम्म 
फोन किया तो तुमने फोन नहीं उठाया अरे फोन वापस तो करना चाहिए था कैसे इंसान हो वापस फोन करने के लिए पैसा चाहिए एक जबरदस्त पार्टी लेकर आया हूँ ये है रघु इनको चाहिए इनको आए हुए एक दिन हो गया नमस्कार ये माइकल राजम्मा ये विष्णु योहन्ना ये सब इनका नाम है हाँ आप इनके नाम सुनकर चिंता मत कीजिए हम इनको पुकारने के लिए छोटा सा नाम रख देते हैं ये हाँ। राजम्मा और ये याहू <laughs> नमस्कार तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो जाओ 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 जाकर जल्दी सेटअप करो चलिए आप भी अंदर जाइए आइए 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 तब तक मैं इनसे बात कर लेता हूँ उनके हाथ में जो अंगूठी उससे परोठा बना सकते हैं पराठा नहीं मसाला डोसा भी बना सकते हैं जो कुछ भी खाना हो बस ऑर्डर कर दो बहुत पैसा है तो एक काम करो अपना फोन दो फोन पे बात करना है भाई तुम इनसे फोन लो और खाने के लिए तुम ऑर्डर दे दो हुँ। चलो हुँ। तुम लोग ऑर्डर बड़ी जल्दी देते हो हाँ ऑर्डर बोलो राजम्मा हाँ सेबी टू और चिकन सिक्सटी फाइव बड़ा या छोटा हाँ बड़ा बड़ा और मटन फ्राई और रोस्टेड चिकन भे, और भेज दे दस दस हाँ दस 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 ना हाँ चिकन सिक्सटी फाइव दो हाँ। और जो भी कुछ ऑर्डर किया है वो सब भेज दो ठीक है ठीक है <laughs> और ओ तो तुम्हारे फोन पर एक सौ पैतीस और याहू के फोन पर एक सौ पैतीस एक सौ पैतीस का दो बार करना है ना ना पैसा नहीं है दूसरे का पैसा है ना मैं सब समझ गया बिल बना के मैं भेज देता हूँ लेकिन टिप अच्छा देना ओके जिंदगी है ये अपनी जियेंगे हम खुल के यारों सारे अब मिलके करेंगे सलाम सारे अब मिलके करेंगे सलाम दुनिया करेगी हमें सलाम झुक 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 सब करेंगे सलाम दुनिया करेगी हमें सलाम झुक 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 सब करेंगे सलाम जिंदगी है ये अपनी जिएंगे हम खुल के यारों सारे अब मिलके करें सलाम सारे अब मिलके करेंगे सलाम दुनिया करेगी हमें सलाम झुक 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 सब करेंगे सलाम दुनिया करेगी हमें सलाम झुक 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 सब करेंगे सलाम के मालिक हम तो भैया ऐसे ही दुनिया की ऐसी कि तैसी जो मन में वो करते हैं अपनी मर्जी के मालिक हम तो भैया ऐसे ही दुनिया की ऐसी कि तैसी जो मन में वो करते हैं बातें हैं खट्टी मीठी अपनी तो दुनिया ऐसी दारू की बोतल खुलती रोज रोज जब शाम होती माला के अपना टाइम नहीं फिर भी दुनिया करेगी सलाम माला के अपना टाइम नहीं फिर भी दुनिया करेगी सलाम जैसी भी हो एक दिन अपनी जेब में बच के ना जा पाएगा हमसे चाहे जो भी हो ये दुनिया जैसी भी हो एक दिन अपनी जेब में हो बच के ना जा पाएगा हमसे चाहे जो भी हो जो भी मिल जाए वो अपना वो हो जाए अपनी तो बात निराली यारों का जब साथ रहे सारा जमाना करेगा सलाम सारा जमाना करेगा सलाम डरते नहीं हम जनाब जनाब सभी झुक झुक हम करेंगे सलाम 
जिंदगी है ये अपनी जिएंगे हम खुल के यारों सारे अब मिलके करेंगे सलाम सारे अब मिलके करेंगे सलाम दुनिया करेगी हमें सलाम झुक 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 सब करेंगे सलाम दुनिया करेगी हमें सलाम झुक 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 सब करेंगे सलाम चल चल ओ कमाल कर दिया तूने निकल निकल जल्दी वो बाइक तो रख के गया लेकिन आरसी बुक भी रख के जाना चाहिए था ना उसे सही कहा चोरी के बाइक में आरसी बुक और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं क्या तुम्हें किसने कहा ये चोरी की बाइक है नहीं तो किसी को टकरा के मारा होगा कुछ भी कर सकते हैं हाँ जल्दी से पानी पी लो नहीं तो मर जाओगे अरे इसमें पानी ला भाई खोद ले लो जल्दी ला जल्दी ये लो इसने सही कहा क्या पैसा दे के बाइक नहीं खरीदा क्या जिंदगी जी रहे हो बाइक लेते समय आरसी बी को डॉक्यूमेंट लेना चाहिए था ना मैं एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना कर देता हूँ डुप्लीकेट कहाँ से उसको तुम छोड़ो पाँच हजार रूपए खर्चे होंगे कहाँ से लाएंगे क्या एटीएम टी जाके ले आएंगे तुम्हारे पास एटीएम है अपना एटीएम टी मूर्ति तुम लोग भी ना किसे लूट रहे हो जानते हो उसकी एक लड़की है फिर लड़की का क्या होगा उस लड़की ऐसी शादी करेगा ऐसा क्या ये तो कोई बात नहीं हुई उससे मैं क्यों शादी करूँ मेरी कोई रिश्तेदार है तू चल बाइक निकाल घर जाके बात करता हूँ मैं तुझसे ओके खाते में लिख देना आ, जैसे हर समय पैसा देते हैं खाते में लिख दूं। हमेशा उधार खाने चले आते हैं बोलते हैं पैसा दे दूंगा लिख दो <laughs> अरे आज यहाँ कौन आया है इसे देखे तो बहुत दिन हो गए नहीं वापस देखना चाहता हूँ क्या मुझे तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को ओ, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया हा? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो अरे तुम उसका फोन क्यों नहीं उठाते हो हो सकता है कोई जरूरी काम हो है ना वैसे कोई जरूरी काम नहीं था मैं बोर हो रही थी ना इसलिए कॉल कर रही थी ओ, अच्छा अच्छा <laughs> इधर <laughs> इस दुनिया में रहने वाले जवान लड़कों का खास काम क्या है क्या तुम जानते हो नहीं तो लड़कियों को बोर नहीं होने देना उस लड़की की बोर मिटाने वाले तुम ही हो उसने फैसला कर लिया लेकिन अब तुम मना मत करना ओके नहीं इस लड़की को मैंने अपनी गोद में खिलाया हाँ तो क्या हुआ लेकिन अब वो जवान हो गई। तुम मेरी बात सुनो तुम इससे शादी कर लो दुकान तुम्हारी हो जाएगी और ये मूर्ति बाहर हो जाएगा और मुझे सब फ्री में मिलेगा इस बारे में तुम जरा दिमाग लगा के सोचो भाई समझ गए ना ये कहाँ से आ गया अरे बाप रे इन लोगो ऐसी बच के रहना पड़ेगा चल 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 जल्दी चल वो भाग ए, ए, मुर्दिक, ए, मुर्दिक। <laughs> ये लोग तो पीछा जल्दी जल्दी पकड़ पकड़ रुक जल्दी कहा भाग रहे अरे क्यों पीछा कर रहे हो मुझे नमाज पढ़ने जाना है लेकिन आज तक तो तुम कभी मस्जिद नमाज पढ़ने गए नहीं आज से मैंने मस्जिद जाना शुरू कर दिया है भाई पैसों के लिए मेरे पीछे मत आना एक भी पैसा नहीं मिलेगा शुरू हो जा हमें पैसा दे दो हमें पैसा दे दो नहीं दोगे तो पीछा नहीं छोड़ेंगे नहीं दोगे तो पीछा नहीं छोड़ेंगे हमें पैसा ये क्या आंदोलन कर रहे हो हाँ आंदोलन ही समझो हम दोनों की हिफाजत करने वाला हाँ? प्रेसिडेंट कौन है बताओ मैं हूँ भाई जब तक हाँ? कमेटी की मीटिंग नहीं होती मैं कुछ भी नहीं कर सकता हाँ, हाँ। पैसों की जरूरत हो तो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाओ ये मैंने अपने कानों से सुना पूरे दिन चल रहे थे गलती हो गयी गलती हो गयी माफ करो मुझसे पैसे मत मांगो भाई नहीं दे सकता मैं हाँ शुरू जा, शुरू जा। अरे सुनिए अगर आप हमें पैसा दे देंगे तो हम दोनों बाहर जाकर बिजनेस करके पैसा कमाने लगेंगे और हमें किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना होगा सही बात है अच्छा ये बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए पाँच हजार रूपया इस पैसे से तुम लोग क्या करोगे आ, हाँ। वो वो हमें घर जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना है ऐसा क्या रख लो अगर तुम्हारा अच्छा चलेगा तो मेरा अच्छा चलेगा खुश रहो तरक्की ए, ए, संभल के चल अरे तू संभल के चल तू कोई लड़की देखने जा रहा है क्या तू अपने काम से जा रहा है क्या ये सरकारी ऑफिस है सरकारी ऑफिस में कोई काम होता है क्या करीम भाई करीम भाई कौन मैं हूँ पी छोटे वाला चंदन अंदर आओ चलो अंदर कह रहे हैं ये तो बहुत ही खतरनाक जगह लग रही है चलो देखते हैं आगे क्या होता है अरे बाप रे भाई ये लो साधारण लोगों के लिए हम साधारण लोग ही नोट छाप रहे हैं तुम बंगाली को मौका क्यों दें? 
गांधी जी को उल्टा छाप रहा है चल निकल पागल कहीं का हम्म चलो देखते देखते हैं हैं चलो नमस्ते करीम भाई बहुत साल हो गए आपसे मिले हुए इन लोगों से मिलिए यही है वो पार्टी पुलिस से छुप के पुलिस से मुझे पांच से छह महीना हो गया इसीलिए पूछा ये शराब का नाम है हम्म पुलिस पुलिस हाँ कई महीनों से वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं उन्हें पता है कि मैं यहाँ छुपा हूँ तो आप कहीं जाकर छुप जाओ ना भाई हाँ? है हम कहीं भी जाकर रहे तो पुलिस पकड़ेगी हाँ। स्मार्ट है हम पाँच छह महीने से यहीं हैं आप तो बहुत अकलमंद है भाई चाहिए फैंसी नंबर चाहिए ये बताइए पैसा कितना लेंगे चंदन के फ्रेंड हो इसीलिए फ्री है <laughs> हाँ थ्री सिक्स नाइन नंबर ये इसकी मेमोरी का नंबर है यही नंबर बाइक का कर दो हाँ। ऐसे कैसे हाँ? मेमोरी का नंबर सिर्फ मेमोरी में ही रहेगा उसका नंबर किसी और में इस्तेमाल ना करना हाँ। मैं मेमोरी का बहुत बड़ा फैन हूँ <laughs> हम भी मैं एक नंबर देता हूँ ठीक है पैसा हाँ लीजिए ये नकली नोट तो नहीं है नकली नोट नहीं भाई मैं नकली नोट छापता हूँ इसीलिए पूछा तुम टेंशन मत लो <laughs> चलो कल आ जाना नंबर देता हूँ ठीक है भाई ओके okay भाई चंदन आ, क्या है भाई तुम यहाँ तक आए हो तो ये रखो मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मेरे भाई भाई बहुत दयालु है ऐसे पैसे बांटते रहते हैं पुलिस हमें पकड़ने आए तो बताना पुलिस पकड़ने आएगी तो मैं बताऊं नहीं चाहिए भाई आप रखिए मेरी दो लड़कियां तो शादी के खर्च में काम आएगा छोटी बच्ची है वो बड़ी होगी तो काम आएगा नहीं भाई नहीं चाहिए रख लो कोई बात नहीं मैं नहीं। इन लोगों को दे दूंगा हाँ ये भाड़े के लिए पाँच सौ रख ले नहीं मैं पैदल जाऊंगा रहने दे रमजान आने वाला काम आएगा आर बुक मिलेगा ना करीम भाई पूरा काम करके देंगे करीम भाई को पुलिस पकड़ ली तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर उठा के ले गई तो चिंता मत करो अगर ऐसा कुछ होगा तो पैसे मैं दूंगा ना ठीक है हाँ ठीक है चल अरे पुलिस 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 जल्दी अरे चल जल्दी तेरी जबान ही काली है मेरे पांच हजार रुपए चले गए चलो निकलो यहाँ से चल चल बाहर निकल चल 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 चलो चलो अरे बाप चलो चलो बहुत खतरनाक जल्दी निकलो चल चल चलो गए पांच हजार रूपए ये था करीम भाई चलो माय डियर ब्रदर यस तूने मुझे क्यों पिलाया क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसीलिए ठीक <laughs> है लेकिन पैसा कहाँ से आया खाने के लिए चिकन तंदूरी और मटन और फिश फ्राई इतना पैसा कहाँ से लाया मेरे भाई मुझे भी बता ठीक है ठीक है सब बताता हूँ ये भाई की चाहत है बिल्कुल नहीं एक्चुअली मुझे एक आइडिया आया है व्हाट काइंड ऑफ आइडिया तो सुनो हमारे खाली घर को भाड़े पर चढ़ा देते हैं क्यों हाँ। वैसे भी वो खाली पड़ा है इसी बहाने हमारी थोड़ी कमाई हो जाएगी हमें अभी ये करने की क्या जरूरत है वाह क्योंकि हम लोगों की कमाई नहीं है इसीलिए राइट लेकिन किराएदार हमको मिलेंगे क्या हाँ? आ, आ, वो सब मेरी जिम्मेदारी हाँ तो ठीक है ओके हाँ तो आगे बढ़ो अरे यार ये घर में किसने लाइट लगा दी तुम्हें टी शर्ट चाहिए भाई हाँ पक्का चाहिए भाई हुँ? भाई हुँ? चार टी शर्ट देना किसके लिए हाँ यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है तुझे चड्डी चाहिए चाहिए पक्का हाँ चाहिए अच्छा भाई दस चड्डी दे दो दोनों का अगर एक ही साइज है तो एक तरह के लोग हैं तो वो चड्डी बदल जाएगी पांच रेड पांच ब्लैक देता हूँ ब्लैक नहीं ब्लैक में फील चेहरा सा भी नहीं आता है हुँ। हुँ। बिल्कुल सही है आ, क्या हुआ सोना नहीं चल भाई जल्दी चल अभी हम बीच जाएंगे कितना हुआ आपका भाई नौ सौ रूपए नौ सौ रूपया हुआ लेकिन ये छह सौ है तो बड़ा खिलाड़ी निकला
सुबह सुबह तुम्हारा यहाँ क्या काम है मैं सुबह के लिए चाय लाई थी पर आप सो रहे थे माँ ये रजमा भाई है राजमा भाई नहीं बॉस कहो और तुझे यहाँ किसने सफाई करने के लिए कहा तेरी रुक रुक साले तुझे बताता हूँ मैं अभी रुक जा रुक जा अरे भागता है अरे तो अबे रुक अबे तेरी तो आ जाएगा बात के रुक जा अबे आज तो नहीं छोडूंगा मैं तुझे रुक आ कहाँ तक भागेगा अबे तेरी जान की अरे गेट से हट जाओ खोलो रुक तुझे नहीं छोडूंगा अरे खोलो तुम दोनों अभी यही मेरे सामने तेरी तो इधर आ अबे तूने किससे पूछ के इसे भाड़े पे रखा हाँ अब भी कैवी से बाहर निकाल जल्द से जल्द बाहर निकाल समझा कि नहीं तू वरना देख मैं तुझे छोडूंगा नहीं समझा ना देख जल्दी नहीं बाहर निकाल समझा कि नहीं मैं बता रहा हूँ तुझे कॉलर में पकड़ मेरी बात सुनो बात मत कर तू मुझसे पिला के तू मुझे इस तरह धोखा देगा ये मैं नहीं जानता था और तुझे भी रहना है उसके साथ तो तू तू भी जा कर रहे उसके साथ लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं उन लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिला ये मत समझो उन लोग ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे उन लोग ने एक नंबर का फ्लैट बुक किया है लेकिन वहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ उन्हें और कहीं जगह नहीं मिली थी इसीलिए मैंने उन लोगों को कहा तुम लोग यहाँ रहो और ये बात मैंने तुमसे नहीं बताई यही मेरी गलती थी अगर ये बात मैं तुमसे बता देता तो तुम ये कभी नहीं मानते और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके ऐसी जानता था आज के जमाने में एक माँ और एक जवान बेटी किसी पहचान वाली जगह पर न रहकर कहीं और रहे तुम्हें पता है ना क्या होता है इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए बोला कुछ भी हो तुझसे ना बताने से अच्छा ही हुआ मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लेकिन कल उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया इस वजह से मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ अब लगता है रामायण और बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी मतलब मतलब ये कि हमें पूछने वाला उस घर में कोई नहीं था हम मस्ती मजाक और मजे करते हुए रहते थे उस घर के अंदर लेकिन अब हमें डिसेंट तरीके से रहना पड़ेगा बस यही डर है सुनो एक बात मैं बताता हूँ उस जगह में खाओ पियो मजे करो खुश रहो डिसेंट रहो शादी करो बाप बनो कुछ भी करो छी उसका नाम अपने मन से हटा दे मैं तुझे समझा रहा हूँ मैंने उसे फंसाने का एक रास्ता ढूंढ लिया ऐसा जैसे ही वो और उसकी माँ घर से बाहर कहीं जाएंगी तो, तो मैं दूसरे लोगों को उस घर में रख लूंगा उससे हमारी कमाई भी डबल हो जाएगी हाँ ये तूने अच्छा सोचा है तो फिर मैं बहुत से लोगों को लाता हूँ फिर तुम जाकर के हनीमून मनाना <laughs> बहुत मजा आएगा समझ रहा है ना ए, पुलिस चंदो तीन चाय देना हाँ चले आए मुफ्त में चाय पीने के लिए और कोई दूसरा काम ही नहीं है इनके पास ओहो अब मैं घर के अंदर कैसे जाऊं मैं आपके कपड़े धो रही थी तो एक लॉरी भर कचरा निकला नहीं वो दोस्त लोग आके मस्ती करते हैं तो इसलिए ज्यादा कचरा हो गया ये तुम्हारे दोस्त लोग भी बहुत अजीब हैं <laughs> बेटा <laughs> मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ अगर हम लोगों का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हम कल चले जाए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम दोनों में झगड़ा हो गया इसलिए बातचीत बंद है और तो कोई बात नहीं है <laughs> <laughs> ये याहू कहाँ है वो मेरी बेटी को हिसाब सिखाने के लिए कहाँ पर ऊपर <laughs> रुक जा पहले मैं तेरा हिसाब पूरा करता हूँ रुक जा नौ 
आठ सात छ पांच चार तीन दो एक एक चुम्मा दो ना मेरे मांगने पर तुम चुम्मा दोगी तुमने ऐसा मुझसे कहा था पर अब तुम मुझे ऐसे क्यों तड़पा रही हो क्या मैंने तुम्हें तड़पने के लिए कहा स्मार्ट लड़कियाँ हमेशा किस देने के लिए कहती हैं पर देती कभी नहीं है इसे कहते हैं सच्चा प्यार इसलिए थोड़ा और तड़पो <laughs> सुनो ना एक चुम्मा दे के जाओ ना ठीक <laughs> है आँखें बंद करो <laughs> सच में सच में पहले अपनी आँखें बंद करो ना पाँच गिनने तक एक दो तीन चार पाँच तू क्या तुम्हें यहाँ क्या काम है मुझे यहाँ क्या काम है अरे तू पागल है क्या वो लड़की तुझे बेवकूफ बनाकर चली गई और तू बेवकूफ बन गया पहले तुम जाओ यहाँ से ज्यादा मत बोल एक लाफा मारूंगा ना सब समझ में आ जाएगा गधा कहीं का अरे बाप रे ये इतना अंधेरा क्यों है मुझे सामने बताने में शर्म आती है इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है रात में पेशाब करने के लिए तुमने वॉश बेसिन यूज किया रजमा भाई ने मुझे बताया लेकिन आज से तुम बाथरूम यूज करना प्लीज तो ये बता वॉश बेसिन में किसने पेशाब किया था मैंने फिर तूने मेरा नाम क्यों लिया? बहुत बेसिन से पिसाब की बदबू आ रही थी तो उसने पूछे तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। जी तो इतनी जोर से गलत आवाज़ दिया। मैं मैं चला सुने। वो लाइटर कुछ नहीं कुछ सुनो भाई हाँ यहाँ नए लोग रहने के लिए आए हैं कल से गाड़ी कहीं और लगा लेना अरे मैं गाड़ी और कहाँ पर लगाऊं इसने हमसे पहले ही बात कर ली थी और इसकी गाड़ी यहाँ रखने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है थोड़े पैसे भी आ रहे हैं गलत क्या है तुम अच्छी लड़की हो लो ये दो तीन फल रख लो ले लो चाहे तो <laughs> और तीन चार ला कर दे सकता हूँ <laughs> भाई अपना याहू कहाँ है वो सो गया
की वो बातें नहीं भूल पाऊ वो जिंदगी फिर से ना मिले खट्टी मीठी बातें वो फिर से ना लौटती यादों में है बस रहती खट्टी मीठी बातें वो फिर से ना लौटती यादों में है बस रहती बड़ी नटखट बड़ी प्यारी वो यादें हैं जन्म जन्म का दुनिया चाहे जो भी बोले हमको कौन रोके प्यार तो है ऐसा जन्म जन्म का दुनिया चाहे जो भी बोले हमको कौन रोके तेरा साथ पाके हमको सुखो है मिलता दिल को जिएंगे मरेंगे से ताला लगा के सोता है क्या चुप चाप सो जा <laughs> पिसाब लगी है भाई नाजी पूछे तो कहना बस इनमें मैंने ही किया था समझा <laughs> अब मैं क्या करूं <laughs> वो बहुत ही अच्छी लड़की है मुझे भी बहुत पसंद है वो <laughs> ये प्लेट जरा रखना <laughs> हाँ? हाँ, अच्छा हुआ साथ आ गए हाँ? नहीं तो तुम दोनों को बुलाने के लिए जाना पड़ता कैसे बुला सकते मतलब आपकी बेटी को फोन किया तो उसने उठाया नहीं हम्म ऐसा क्या <laughs> मेरी माँ मैंने इसका कॉल नहीं उठाया ये सही बात है लेकिन मैंने इसका फोन क्यों नहीं उठाया अगर मैं इसका फोन उठा भी लूँ तो पूछते की कौन सी माफिया की फिल्म देखी तो अब बताओ मैं इसको फोन कैसे करूँ <laughs> फोन नहीं करके अच्छा किया तुमने मैं फोन करना चाहता था लेकिन इसने मुझे फोन ही नहीं करने दिया कोई बात नहीं अब बताओ क्या बात है मैं नहीं बताऊंगी कोई बात नहीं तो मत बताओ पापा बताएंगे कहाँ पर गए हैं वो मस्जिद गए हैं अभी आते होंगे इधर आना तो कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए इमूर्तिक ने दामाद बनाने का फैसला कर लिया है मुझे यकीन है इमूर्तिक के मस्जिद के आने के बाद सब सब हाँ वो लोग आके कहेंगे ओ अब सुन इमूर्तिक आके कहेगा ना तो भी मैं किसी की नहीं सुनूंगा समझा 
वो मेरी बेटी की तरह समझा बेटी की तरह जब इस लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ होगी ना तब तुम आके इसकी शादी में अच्छे से बिरयानी खा लेना ठीक है ना देख तुझे कोई भी नहीं समझा सकता लड़की देख के शादी करने के लिए हमारे माँ बाप नहीं है इसीलिए हमसे जो फंसती है उससे हमें आँख बन करके शादी कर लेना चाहिए और अपनी शादी को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए मुझसे नाराज मत होना मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ आप लोग को अंदर बैठना चाहिए हाँ बस हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें कर रहे थे आप लोग अंदर आ जाओ मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से हे हे रुको रुको तो ऊपर वाले से पहले प्रार्थना कर लो किस लिए तुम्हारे भेजे में सही बात घुसाने के लिए तुझे ना मैं अरे भाई मेरी बात तो सुनो नाजी की शादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया तुम लोगों को मैंने मेरी बेटी के बारे में जानना जरूरी नहीं है उसके बारे में जानना जरूरी है इसकी बात हम नहीं सुनेंगे हम फैसला करेंगे और इसको मनवाएंगे ये सही है हाँ है ना जो भी हो तुम दोनों को बुला के इस काम के बारे में फैसला करने के लिए मैंने ही कहा था <laughs> मैंने कहा आ, था वो क्या हाँ। है अगर हम लोग फैसला करेंगे तो चलेगा क्या नहीं क्योंकि तुम लोग इसके भाई की तरह हो क्यों क्या हुआ भाई ठीक है आप दिखा दीजिए आप फोटो लाना अभी लाती हूँ जमाल भाई मटन शॉप वाले के कहने से पास ही में एक मोबाइल शॉप है उसका लड़का है सोहेल नाम है उसका वो कैसा लड़का है अच्छा लड़का है बुरा लड़का है ये सारी जानकारी ले लो ये लीजिए पापा हाँ ये देखो दिखाओ वाह लड़का तो स्मार्ट है <laughs> और हाँ बाकी का काम हम देख लेंगे क्यों याहू सही है ना <laughs> अरे दूसरी वाली दुकान पे चलते है वो आगे हाँ चलो उसको स्टॉल में रखो हाँ सलाम भाई सलाम क्या चाहिए आ, एक सैमसंग का अच्छा सा फोन दिखाना तो जमाल इनको फोन दिखा। दिखाता हूँ वैसे ही दुकान कब से है आ, बहुत पुरानी दुकान है आपने सुना नहीं क्या नाम सुना था देखा नहीं था कैसा ये फोन बहुत अच्छा वैसे धंधा कैसा है अच्छा ये भी सब है? अच्छा चल रहा है ऊपर वाले का कर्म है पॉइंट है ये देख पंद्रह का है पंद्रह हजार का है ये वाला फोन पंद्रह हजार में हम ऐसे कितने फोन लेंगे जानते हो तुम वैसे भी फोन कुछ खास नहीं है एम एच फुल तो छह सौ चालीस रूपया तो टोटल करके बताओ तो छह सौ चालीस रूपया पुरानी बात है आप भाव बढ़ गया है आज ही मैंने पेपर में देखा है ना भाई आप ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ये तो अभी नया माल है तो आप नहीं मारेंगे क्या मारूंगा लेकिन आप लोगों में स्मेल आ रही है हमने ये ब्रांड का नाम नहीं सुना भाई लेटर है क्या देखो भाई ये सब यहाँ नहीं चलेगा चलो बाहर जाकर पियो ठीक है आप तो पियेंगे ना हम पियेंगे अरे चलो चलो बाहर जाकर पियो किस तरह की बात कर रहे हो लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही क्या अरे आपको क्या चाहिए क्या चाहिए आपको बताइए अरे भाई तू हट मैं बात करता हूँ सुनो कुछ गर्मा गर्म मसाला इस फोन के अंदर आप भर के देंगे ना ए, ये मसाला तुम जानते हो क्या ओ, तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो ये ब्लू क्लिप पीस पीस देता हूँ देता हूँ जरा सेटर बंद कर रहा जाओ इसकी भी यही वीकनेस है सब नया नया भर के देना हाँ हाँ सब भर के दूंगा सब कुछ सनी लियोनी क्या सनी देओल हाँ? सनी देओल है नई लड़की है बताता हूँ यहाँ पर मसाज करने आया है क्या लगता है तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती हम भाई है अरे कॉलेज छोड़ो मेरा इसका भाई है तू नाजी का भाई दूल्हा डिसेंट है या नहीं ये जानने के लिए आते अच्छा भाईयो अभी अभी जमाल दुकान पर आया है ना हमारा जमाल डिसेंट है ना कुछ ज्यादा ही डिसेंट है ये समस्या है <laughs> हमें पसंद है ये लोग कोटम्मा से आए हैं टाउन में ट्रांसफर होके नए विलेज ऑफिसर हैं विलेज में इस आदमी को नया घर एकदम फिट हो गया है उसे यहाँ क्या काम है अरे भाई ये लोग यहाँ रहेंगे तो भीड़ बढ़ेगी <laughs> साफ केरला सुरक्षित केरला ऐसा होना चाहिए ना <laughs> तूने प्लान कब किया मुझे बताया नहीं ये लोग कौन है तूने मुझे बता के नाजी को यहाँ रखा था क्या हा? मैं चंदर हूँ मुझे मुस्तफा ने आपकी मदद के लिए भेजा है हाँ मेरा नाम राजा रजम्मा है मैं इस घर का ऑनर हूँ 
मेरा नाम पवि है मैं यहाँ का नया किराएदार हूँ पवि जी प्लीज हेल्प करिए ना हेल्प करो अगर आप चश्मा उतारेंगे तो अच्छा रहेगा सॉरी थैंक्स चेहरे से कितनी सुंदर लग रही हैं माँ को भी उतारो हाँ हाँ संभाल संभाल आराम से ये मेरी मेरा नाम देव की है आप लोग मुझे देवी माँ कहकर बुला सकते हो वैसे देवू कहकर बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा ठीक है देवू मैं इंदु हूँ थैंक्स आइए घर में चल के बात आ, करते हैं चलो, हाँ, चलो देवू आइए सुनो चंदन तुम इनको अच्छी तरह से घर दिखाओ मैं दिखाता हूँ ये बहुत बड़ा बंगला है आपको पसंद आएगा थैंक्स सुनो सुनो इन लोगों को यहाँ रखना सही नहीं होगा मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं तुम्हारी कसम खा कहता हूँ तो मेरी कसम खाएगा पागल हो गया क्या बे अरे सुनो ये लोग तो अच्छी फैमिली वाले लग रहे हैं ना हाँ अच्छी फैमिली माथे पे लिखा है जाके मिल लो बुरे हैं ये भी तो नहीं लिखा है ना तुम भी क्या करते हो भगवान इन्हें ये घर पसंद नहीं आना चाहिए प्लीज अच्छा है थैंक्स hmm. <laughs> क्या सोचा और क्या हुआ <laughs> एक दो तीन चार पांच कितना रुपया मिला बीस हजार रूपया एडवांस है और सात हजार रूपया भाड़ा <laughs> आज हम सब जम के मजा करेंगे मैं भी चलूंगा <laughs> पी के हम लोग खूब मस्ती करेंगे <laughs> तुमने सही कहा <laughs> नाजी <laughs> अभी तुम उसको क्यों बुला रहे हो नाजी <laughs> क्या बात है रजम्मा भाई <laughs> भाई हाँ ये मन की शांति के लिए शराब पीना चाहता है पिलाऊ क्या इसे <laughs> पीना है <laughs> नहीं चल चाहता हूँ चल बे तुमने इन लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा क्यों कर दिया जो पत्नी की बात मानते हैं वो अच्छे पति बनते हैं सो कूल माई बॉय होटल में बेवरेज बंद कर दिया है वो क्यों हम माउंट रोड चलेंगे वहाँ पे सब व्यस्त रहता है रुको 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 भाई भाई रुको भाई मेरा नाम सुरेंदर है विलेज ऑफिस में क्लर्क हूँ तो यहाँ नए विलेज ऑफिसर आए हैं सुना है अगर मैं उनसे पहले मिल लूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कैसे आदमी है वो आ, वो आदमी बहुत अच्छा इंसान है हाँ, सही ना हाँ। आ, अभी आप जाएंगे तो आपकी मदद करेगा वो ऐसा क्यों लॉरी से सामान निकालने में आप उनकी जो मदद करने वाले इसलिए तो फिर मैं कल मिल लेता हूँ तो ठीक है कल मिलो हाँ हा, उन्हें सेटल हो जाने दो हाँ। ओके चलो गाड़ी निकालो <laughs> कहा से आ जाते हैं ये भी क्या तुमने फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के बारे में सुना है हाँ मैंने सुना था मैंने नहीं सुना है अगर उसकी पढ़ाई करोगे तो काम जल्दी मिल जाएगा मैं पढ़ाई करूं। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है ये सब मुझसे नहीं होगा प्यारे याहू मेरे पापा ने अपने पेंशन के पैसों से घर बनाया है और मैं भी अपने पापा की तरह अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहती हूं। पर ऐसा नहीं होगा हमें अलग ही रहना होगा ऐसा क्यूँ करी मुझे डराओ मत तुम तुम कह रही हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पैसा कहाँ है मेरे पास पैसा है क्या कहा आज तुम्हें घर के लिए जो एडवांस मिला है ना उसमें से सोलह हजार तुम्हारे हैं उन पैसों से पढ़ाई स्टार्ट कर दो हाँ, तो ये है बीबी का राज इसे ही बीबी की समझदारी कहते हैं सही है मान गया तुम्हें <laughs> तो सीता माई ने प्रभु श्री राम से कहा अरे स्टैंड पर डाल के फिर उतरो ना यार हाँ, डाल दिया ये हमारा घर है चंदन कृष्णा कॉटेज को देख के खुश है ना घर की हालत बिल्कुल सुधर सी गई है वन वन मेरे गुलाबी फूल आ गए हैं और दिया जल रहा है और पता नहीं आगे क्या क्या होगा रोशनी बहुत है फिर भी दिया जला रहे हैं कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ करने वाले हैं तुम दोनों आ गए हो तो बैठ जाओ अच्छा ये बताओ क्या पियोगे चाय कॉफी हम लोग जब ऐसी उठे है बस सुबह ऐसी पी ही रहे क्यों भाई आप यहाँ रह खुश है ना दादी माँ दादी माँ नहीं देव ओ देव जरा सुनना अरे ये तो आपके सामने रखा है आपको दिखा नहीं रहा देखा जाए तो मुझे ये जगह पसंद नहीं यहाँ से कब ट्रांसफर होगा पता नहीं ये मेरे बेटे का नौवा ट्रांसफर है जब देखो तब उसका ट्रांसफर होता रहता है <laughs> लगता है सर का बहुत अच्छा नेचर है अरे वो रिश्वत नहीं लेता है ना इसलिए ट्रांसफर होता है रिश्वत के लिए लोग जबरदस्ती करते है लेकिन मेरा बेटा रिश्वत नहीं लेता 
पवि सर को बुलाइए ना उनसे आ, कुछ बात करनी है अभी बुलाती हूँ थैंक्स गरम पानी सर इनके इकलौते लड़के हैं क्या ये पवि सर आपका इकलौता लड़का है क्या लड़का हो लड़की हो सब मेरे लिए समान है आ, अब उनकी शक्ल देख के आईडी तो नहीं मिलेगी ना आ, आप कहा जा रहे हो सोने ओ, सोने से पहले क्रीम क्यों लगा रहे हो पागल हो गए हैं क्या और हाँ मकान मालिक अपने फ्रेंड के साथ आया है आपसे मिलना चाहता है जाके मिल लीजिए ना खड़े रहने दो पैरों में दर्द होगा तो अपने आप चले जाएंगे और फालतू के लोगों से मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है समझ गए तुम तुमने नहा लिया नहाना भी कोई काम है क्या राजा माँ अब मैं जा रहा हूँ गुड नाइट बाहर कोई आदमी है कमरे के अंदर भी आदमी है ये भगवान इस बला से बचा पढ़ते पढ़ते सो गया क्या <laughs> मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ <laughs> मैं भी बात करना चाहता हूँ तो तुम पहले बताओ तुझे बताना तो नहीं चाहता मैं ओ। लेकिन फिर भी बता देता हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात क्या मैंने उसे पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था लेकिन मैंने उसे उतना पसंद नहीं किया था वो क्या है कि मैंने रात को सपने में देखा कि वो बहुत फेयर है उससे कौन वो <laughs> ये है वो टन टन ये क्या किया उन पैसों से तुमने ये फोन खरीद लिया क्या हाँ भाई तो मेरा शेयर कहा है शेयर कहा है हाँ <laughs> ये क्या शेयर मार्केट है सुनो अगर भाई के पास कुछ पैसा आए तो तुम शेयर मांगते हो तुझे शर्म नहीं आती क्या और बोलता है मेरा भाई है तो भाई नहीं दुश्मन है हाँ ठीक है ऐसे भी दुश्मन की कोई जिंदगी होती है क्या इसीलिए ये बात मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता हूँ तू बताएगा तो पता चलेगा चल हट तो बात करता है तुम मेरे बारे में नहीं सोचते कि मैं क्या चाहता हूँ छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना बड़े भाई का फर्ज होता है बड़े भाई होने के नाते तुम ये बात नहीं समझ रहे हो पढ़ाई हाँ फायर सेफ्टी टेक्नीशियन के बारे में तुमने कभी सुना है क्या नहीं हाँ लेकिन मैंने सुना है पढ़ाई खत्म होने के बाद अच्छी नौकरी और अच्छी पगार मिलेगी उसके लिए सोलह लगेगा सोलह हाँ नहीं तो ये फोन बेच दूंगा हा? अबे इस फोन को अगर छुआ ना तो आग लगा दूंगा तुझे हाँ तो अगर पढ़ाई करना चाहता है तो एक रास्ता बताता हूँ तुझे हा? इस घर में एक रूम सेट करता हूँ भाड़े के लिए समझा क्या जो हमें सोलह हजार रूपया भाड़ा और एडवांस देगा उसे हम <laughs> <laughs> बहुत अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है हु? सुनो तुम यहाँ रहोगी ये मैं जानता था कारण तुम ही इसे ये दिमाग दे रही हो ये मैं जानता हूँ तुम इस घर में रहने के लिए आई हो या फैमिली को बिगाड़ने के लिए अपनी फैमिली बनाने के लिए अच्छी सलाह देना गलत है क्या गुड नाइट गुड नाइट तुझे तो मैं अच्छे से बताता हूँ रुक डोंट टच दिस फोन ओके हाँ ऐसा दुकान वाले ने कहा था तुमने कमाल कर दिया सुनो भाई ये लिफ्ट टेक्नीशियन का क्या काम हाँ, है वो लिफ्ट खोलने का काम है है ना <laughs> इसके लिए सोलह हजार रूपए खर्च करेगा पागल हो गया क्या तुम पढ़े लिखे हो हाँ? अब उसे बंद करना हो या खोलना हो मैं उसे पढ़कर ही रहूंगा मुझे सोलह हजार रूपए चाहिए एक कमरे के लिए कोई आदमी सोलह हजार रूपए देगा मुझे यकीन नहीं हो रहा हाँ, कोई तो आएगा कोई भी पार्टी आए तुझे मुझे कमीशन देना ही पड़ेगा कमरा रेडी रखना दूध वाला क्या कह रहा था ऐसे वो नाजी के घर ऐसी लाया फर्नीचर रूम में सेट कर दिया है अभी लॉक और टेबल तैयार रखना पड़ेगा ये सब हकीम की दुकान से हम खरीद लेंगे थोड़ा वेट करना ठीक है भगवान लड़की हमारे यहाँ रहने आ जाए 
लगता है सोलह हजार देने वाली यही है <laughs> आ, मैंने ही फोन किया था वो <laughs> वो <laughs> मेरे फोन पे किया था हाँ। कमरा ऊपर है आइए आइए इधर से इधर से सॉरी इधर से आइए 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 ऊपर रूम में संभल के चलो हे कैसी है मुझे बहुत घबराहट हो रही है हे वो यहाँ रहेगी तो पैसा दोगे क्या तुम नहीं दूंगा हे क्या हुआ तुम कैसे भी कोशिश करके उसे पटा लो बस ओके अब क्या है मुझे मेरा सोलह हजार रूपये मिलना चाहिए बस अभी कंफर्म नहीं है नहीं तो मैं मोबाइल भेज दूंगा ये रहा ए, इदर, इदर है इधर इधर एटमॉस्फेयर है पूरी आजादी है और यहाँ रहने वाले सब कम्प्लीट इंजॉय कर रहे हैं सही है ना कम्प्लीट कम्प्लीट नीचे रहने वाली दो फैमिली हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तीसरी भाग्यशाली जो है वो आप हैं और फैसिलिटीज की बात कहूँ तो नीचे कंप्लीट किचन फैसिलिटीज है और आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकती हैं इस घर का ऑनर हूँ ऑनर्स हैं और हम दोनों भाई भी हैं आइए अंदर आके देख लीजिए प्लीज आइए इनसाइड अरे इधर आओ तुम तुम इतना घबरा क्यों जाते हो वो अनजाने में हो जाता है वो स्वभाव है स्वभाव है क्या हाँ उस लड़की में ऐसा क्या दिखा वो लड़की नहीं है परी है परी अच्छा परी वो परी सोलह हजार रूपए नहीं दी ना तो मैं उसे इस गेट से बाहर ही आ, कर दूंगा आ, 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 आपका नाम मेरा नाम सारो है आ, मैं वायनाड से हूँ बी एस सी नर्सिंग कम्प्लीट की है आई पढ़ने आई हूँ उस लिए तीन महीना रहूंगी आ, मुझे रूम पसंद आया थैंक्स एडवांस कितना दूँ और भाड़ा कितना होगा एडवांस तो रहने दीजिए एडवांस पाँच हजार रूपया और रेंट सोलह हजार सोलह हजार रूपया इस रूम का हाँ बहुत ज्यादा नहीं है नहीं आ, अरे ये हार्ट ऑफ द सिटी है बस स्टैंड पाँच मिनट में रेलवे स्टेशन दस मिनट में महाराजा स्क्वायर बीच कलेक्टर ऑफिस हाँ। और स्वीट की दुकान भी है रेंट कुछ ज्यादा नहीं है देखो एक मिनट इधर एक सेकंड ना सुन मैं क्या कहना चाहता हूँ बोलो हमें पाँच हजार भी चलेगा नहीं सुनिए एडवांस में एडजस्ट कर लूंगा रेंट में थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं होगा हाँ हो जाएगा सॉरी अरे सुनो छोड़ना लड़की ढूंढने के लिए और किससे शादी करनी है उसके लिए हमारे माँ बाप तो नहीं है ना जो मिली उसको तो अंदर अरे अभी इसके लिए समय नहीं है मेरे भाई तेरी समय की तो अरे नाराज क्यों होते हो चलो भैया ठीक है वो लड़की तो आ गई लगता है उसे रूम पसंद नहीं आया इसलिए वो चली गई बहुत फोन आते हैं नाजी कह रही थी कोई ना कोई आ जाएगा आ, सुनो इंदु नंद कुमार डॉक्टर के पास जो भी जाता है वो महिला गर्भवती हो ही जाती है <laughs> उसके लिए बहुत अच्छी किस्मत चाहिए अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है दीदी देखो हाँ, क्या करते हैं चाय चाहिए <laughs> उन्होंने जो कहा सुना हाँ मैंने सुना जब देखो तब चाय कॉफी हमेशा मांगती रहती है ये <laughs> <laughs> बेटा आते वक्त बटर लेते आना सुनिए पबी जी सुनिए जी आते समय बाजार से सब्जियां लेते आइएगा घर में कुछ नहीं देखता है हूं। आ? सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर हम आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे सर हमारे यहाँ घर के कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स हैं काफी कंफ्यूजन है सर थोड़ी आपकी मदद चाहिए कोई मदद नहीं दूंगा भाड़ा टाइम पे दे दूंगा थैंक्स कैसा आदमी है ये ये हमसे बात नहीं कर रहा हमारी बात क्या सुनेगा पागल कहीं का जाने दे माँ हाँ? दो चाय देना सिर्फ चाय ही क्यों नाश्ता भी मिलेगा हाँ? नाजी नाश्ता भी मिलेगा आ, क्या हुआ रूम पसंद नहीं आया क्या ओ हाँ? रूम के भाड़े से ये कोर्स कर लेगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता <laughs> थोड़ा बुरा हाल होगा पढ़ने के लिए परीक्षा क्लास रूम सब कुछ मैनेज हो जाएगा बस तुम मेरे साथ रहो कुछ नहीं <laughs> घर में जेवर रख के क्या फायदा इसे ले जाके गिरवी रख दो और पढ़ाई करो थैंक्स हम्म 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 
हम्म टेस्टी है कुछ भी कहो एक बात पक्का है किचन में बिना किसी के मदद लिए उस लड़की ने कितना स्वादिष्ट खाना पकाया साक्षात लक्ष्मी है उसे हमेशा के लिए किचन में लेकर आना उसे भी तो ऐसा सोचना चाहिए ये सब तो तुझ पर है अब मुझसे कुछ मदद चाहिए तो बता देना बेटा सालों बाद जाकर अब कोई लड़की पसंद आई है इसे इसने देख के ही पसंद कर लिया था पसंद करने ऐसी कोई फायदा नहीं है दुनिया में बहुत सारे काम पड़े है ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है अगर कोई कुछ सवाल करता है तो जवाब देने में वो भाव खाती है सीधे मुझे जवाब नहीं देती आ, ई, ओ, खिलाड़ी कहीं की शायद उसकी आदत ऐसी हो लोगों से मिलजुल नहीं पाती हो अब मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ मैं भी ऐसा ही हूँ पवित्र सर पवित्र सर नमस्ते सर इतनी रात में क्यों आए हो अगर ऑफिस का काम है तो कल ऑफिस में आके मिलना नहीं ऑफिस में काम की बात नहीं कर सकते इसलिए घर पे मिलने के लिए आया हूँ ये टू लेट बिल्डर्स के पार्टनर्स हैं। ये पीटर हैं और वो फ्रांसिस सर हैं। सुनो जॉन जरा उसे लाना हाँ मैं सर से पर्सनली मिलना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया <laughs> सर ये बात अच्छी तरह से जानते इसे यहाँ रख दो चलो उठाओ इसको मैंने बोला उठाओ इसको सर ये लोग आपकी खुशी के लिए यहाँ आए तुम ऐसे नहीं मानोगे पुलिस को बुलाता हूँ इंदू मेरा फोन लेकर आओ हाँ। लेके जाए तो नहीं लेंगे ए, बोला ना लेके जा तो सर आप नहीं लेंगे चलो निकलो निकलता हूँ लेकिन अगर प्यार से नहीं माने तो गर्दन पकड़ने की मेरी आदत है वो ऐसे ही पुराना ऑफिसर भी ऐसा ही था सर कल ऑफिस में आ जाना इसका अंजाम कल ही देख लेना चलो गाड़ी निकालो कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तू मर्द है ये बात याद रखना ये बात तो आप ही समझाइए इन्हें लाल पेन नहीं दिख रहा है मेरा तेरी क्लास कितने बजे दस बजे की पवी सर डर के हमारे आज ऑफिस नहीं गए घर बैठे हैं हम कुछ करें क्या प्रॉब्लम होगी क्या आ, हम इनसे डील करेंगे ना ये देव ही है जो इन्हें डराएगा और अपना काम हो जाएगा मगर इसके लिए उन्हें ऑफिस जाना होगा तभी कुछ अपना काम हो सकता है इसलिए घर के सभी डॉक्यूमेंट्स को सही करने के लिए यही एक आदमी है जो सही कर सकता है बात तो सही है ये टूटी हुई सीढ़ी है इसे इस्तेमाल करके अपना काम निकालना है तो काम शुरू करते हैं तुम लोग हो सर ये सिटी में हम मारपीट करके बड़े हुए हैं इसीलिए मार खाने का डर आपको मन से निकाल देना चाहिए सर आप चलिए मैं आपको विलेज ऑफिस ले जाता हूँ हाँ टेंशन मत लीजिए हाँ सर अगर आप नहीं उठे तो उठा ले जाएंगे और आपको ऑफिस ले जाएंगे बस अब आप ही बताइए क्या करना है सर साथ चलोगे चलूंगा तो फिर मैं चलूंगा <laughs> देखो डरपोक आ गया हम वापस चले क्या सर आप ऑफिस में चलिए हाँ ओहो, देखो 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 डरपोक आ गया कैसे अरे देखो मुझे डर लगा ये मत पा अंदर चलो तो कह रहा था नहीं आऊंगा एक नंबर का डरपोक है ऐसा अरे सुनो तुम्हारे पवी सर नहीं समझे और ये सुरेंद्र ने काम कर दिया मैं ना काम आज शुरू कर दिया मेरी स्वभाव ही ऐसा है मैं जो चाहता हूँ वो करता ही हूँ नहीं तो खत्म कर देता हूँ सुनो 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 डरो मत सब काम हो जाएगा मैंने पवी सर को सब समझा दिया बारह बजे बस स्टैंड के पास एक क्लब में हम जरूर मिलेंगे वहाँ मिलकर हम बात करते हैं लेकिन पैसा अच्छा मिलना चाहिए मैं पैसा दिला दूंगा लेकिन उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा डील की बात हम वहाँ करेंगे पवी सर के सामने वो पार्टी कौन है हमें भी पता चलना चाहिए ठीक है अरे सुनो आ, वो सबसे पहले सारे पोस्टर्स निकलवा देना हा? हाँ वो मैं करवा दूंगा मैं चलता हूँ ठीक है
कैमरा तो नहीं है ना भाई वैसे अगर हो भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं काम होना चाहिए मेरे पवित्र जी आप क्यों ऐसा शो कर रहे हो मेरा काम करा के आप यहाँ आ करके बैठ गए हैं तो ये काम आप ही ने करवाया था <laughs> कंफर्म है राजमा पोस्टर छपवाएगा क्या कर पोस्टर छपवाएगा तेरी तो ले अरे ले अरे छोड़ो उसको पोस्टर छपवाएगा क्या कर रहे हो तुम लोग अरे याहू छोड़ दो क्या बात धरकी देगा हैं तालागिरी करेगा तू धरकी देगा धरकी देगा अरे मत मारो भाई छोड़ दो तेरी तो छोडूंगा नहीं ले अरे राजमा याहू छोड़ दो उसको राजमा छोड़ दो सर अब आपकी बारी नहीं चलो निकलो तुम मारी नहीं से अरे तू इतनी जल्दी आ गया? तुम सिर्फ काम बताती हो किचन में जाके काम करने को नहीं होता है इंदु कर रही है ना सिर्फ इंदु ही खाना खाएगी क्या हाँ। धोए सब्जी मत पकाना बीमारी फैल जाती है ठीक है सर जी सर जी नहीं पवित्र ये मेरा नाम है समझी इंदु इंदु हाँ बंद कर रहा हूँ चाय ले आऊ दरवाजा बंद कर रहा चेहरा खिला रहे हाथों में रच रग मेहंदी किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी शादियां है होती रब से दुआ करू सदा तू कुछ रहे सदा तू पल पुल दुआ ये हम करते तो दिल मिल गए हम सब के चेहरे खिल गए तो दिल मिल गए हम सब के चेहरे खिल गए सबके चेहरे खिल गए और मिल गए सबके चेहरे खिल गए कुछ है माना तेरे ही संग है अब जीना तुझे की सब कुछ है माना तेरे ख्यालों में ही रहता दिल ये मेरा खोया खोया तेरे ख्यालों में ही रहता दिल ये मेरा खोया खोया तेरे संग ही अब है चलना तेरे संग है रहना रब से सदा तू खुश रह दुआ है हम करते दो दिल मिल गए हम सबके चेहरे खिल गए दो दिल मिल गए हम सबके चेहरे खिल गए ना 
ना देखे जो दिल ये दिल मेरा अब खुद से बोले तुम्हें ना देखे जो दिल ये दिल मेरा अब खुद से बोले तुम्हें चाहू जो ना देखो लगे ना मेरा जिया कहीं पे तुम्हें चाहू जो ना देखो लगे ना मेरा जिया कहीं पे तेरे दिन अब है हम जीना तुम्हें है सब कुछ माना रब से रहे सदा तू पल पुल दुआ हम करते दो दिल मिल गए हम सबके चेहरे खिल गए दो दिल मिल गए हम सबके चेहरे खिल गए हेलो हाँ अभी आना है ओके आती हूँ बाय इस विलेज ऑफिस के एरिया में जो राजन बंगलो है उसका मालिक कैसी योजना है इसको देखकर ऐसा लगता कि ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है हाँ। लेकिन अब बेचने के समय में इस नाम की कोई जगह है ही नहीं इसके बारे में कोई और जानकारी या डॉक्यूमेंट्स मिले तो मुझे बताना सर हेलो अगर कोई गलत तरीके से बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा याद रखना वो जानता हूँ सर क्या इसमें फिफ्टी फिफ्टी मिलेगा <laughs> उस दिन मिला काफी था ना सर पवी सर हाँ और किसी भी सबूत के लिए तुम मुझसे मत कहना ये काम मैं इनको दे चुका हूँ मैं करूंगा ना सर हाँ हाँ एक मिनट इधर आइए ना हाँ इधर तो आइए अरे क्या है सर एक बात बोलनी है क्या बात है सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा एक खुश खबरी है सर आज आप बाप बन गए हे भगवान क्या हो गया हाँ हा, सर क्या ये बात सच है सच है क्या हुआ सर क्या है <laughs> मेरे बगीचे में आम आ रहा है, है? सर बारिश हो रही क्या है? अरे पवी सर ऐसा ही कह रहे हैं सर बाप बनने वाले हैं <laughs> चलिए सर सुरेंद्र मैं जरा मिल के आता हूँ <laughs> बैठिए सर चलो आराम से <laughs> जब यहाँ आया था तो कितना डरपोक था hmm. अब देखो कितना बदल गया है वो हमारे बारे में जानकारी लेने के लिए किया था वैसे शेर है ये आप ही जानते हैं <laughs> पवित्र सर आप इस धरती पर बहुत अच्छे बाप बनेंगे क्यों हाँ। आप पियोगे क्या अभी पीना शुरू नहीं किए कोई बात नहीं है केरला में अभी मद्यपान करना कोई जरूरत नहीं है सही आप किसी भी आइटम से शुरू कर सकते हैं कोकीन हो हीरोइन हो गांजा हो कुछ भी शुरू बस कर बस कर पवित्र सर अभी कुछ भी शुरू नहीं करेंगे लेकिन नौ महीने बाद एक चिल्लाता हुआ जान बाहर आएगा लड़का हो गया लड़की होगी लेकिन तुम्हारी तरह नहीं होना चाहिए जो हमेशा बोतल अपने साथ में रखता है दूं क्या हाँ, हाँ, प्रेमियों के लिए 
एक खिलता हुआ गुलाब की तरह जो हमेशा चुप चुप के चोरी चोरी से देते मेरे दिल की बात तुम्हें कैसे पता चल गई अरे वो तेरे दस कॉलर से पता चली वरना के मुझे खाक पता चलता <laughs> मुझे डाउट है अरे <laughs> <laughs> तेरे पिटने का समय हो गया है जा जा वो आ गई है ऐसा कुछ नहीं है मुझसे कुछ बात करना चाहती है आप देखना ये बहुत ही जिगर वाला लड़का है शादी करने के दूसरे दिन ही ये शराब छोड़ देगा तू कब से शुरू किया बहुत पहले से क्या हुआ फूक मारो हा? फूक मारो अरे मैंने नहीं पिया है जो कहा वो करो ना तुम फूक मारो तुम पुलिस वाली हो क्या जो फूक मारू फूक मारो ना अब जाके पढ़ाई करो मैं उनके साथ थोड़ी देर पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो सी यू टुमारो ओके राजम्मा कहा जा रहा है कुछ सीखो सुबह सुबह दौड़ लगाकर कैसे सुंदर रहा जाता है सिर्फ शरीर से सुंदरता नहीं होती तो फिर दिमाग भी सुंदर होना चाहिए मेरे लिए यही काफी है मॉर्निंग मॉर्निंग सुनो वो पेपर मुझे दो ना पढ़ने के लिए चाय चाहिए ये तो मेरा डालो मुझे ही बोल रही है सुनो दरवाजा खोलो सुनो दरवाजा खोल दो ना दरवाजा खोलो ना प्लीज ए हेलो सुनो मेरी बात दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो मैंने कहा दरवाजा खोल रही होगी नहीं देखो दरवाजा खोल दो समझो मेरी बात को मैं देखती हूँ हेलो अरे भाई ए, इनको दरवाजा खोलने के लिए बोलो आ, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं तुमने बहुत गलत काम किया है आ, 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 ये कौन है आप जानती हैं क्या क्या पता है यहाँ पे बम फोड़ने आई हो अच्छा तो मैं यहाँ बम फोड़ने आई हूँ कोलीकोट कलेक्ट्रेट में मेरे बैग में बम है जाकर देखो पहले सब तुम छोड़ो पहले दरवाजा खोलो तुम्हारे बारे में शक होने की वजह से ये कमरे में जाके चेकिंग कर रहा था अगर अगर तुम पढ़ाई करने आई हो तो ऑडिट गाड़ी में कैसे आई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर शटअप फालतू बातें मत किया करो करूंगा तो क्या करूँगी बताओ बताओ क्या आज के लिए बहुत हो गया चलो हाँ तू चल एग्जाम खत्म होता तो बताता हूँ ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा मैं उसे समझा दूंगी तू दरवाजा खोल दे पैसे की जरूरत की वजह से मैंने आपसे कोई डिटेल्स भी नहीं ली और आपको यहाँ पर रहने दिया हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन फिर भी हर रोज पेपर में नई नई खबर लड़कियों के बारे में आते रहती है लेकिन तुम एक ऐसी लड़की हो जो बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रह रही हो और तुम भी अभी इस घर की एक हिस्सा बन गई हो तो इसलिए तुम हमारी जिम्मेदारी बनती हो और तुम्हारी सुरक्षा की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जवाब तो मुझे देना होगा ना देव तुम समझा दो इसे रुको रुको वो वहाँ पे खड़ा है पता चला नंबर तो मिल गया है कान दूरा पूरा कोई डॉक्टर थॉमस के नाम से है एड्रेस आरटीओ के ऑफिस में उसका बाप होगा हाँ होगा डॉक्टर थॉमस जैकब रोज गार्डन हाउस नंबर इलेवन श्री राम कॉलोनी कारनम तुम वो जगह जानते हो हाँ, मैं देख के आया हूँ गाँव हमारे साथ चलो हाँ। यहाँ कोई नहीं है आप हमें शायद नहीं जानते हो आ, आप लोग कौन हमें आपसे कुछ काम था सॉरी मेरे पास टाइम नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ सर सिर्फ पांच मिनट इट्स ओके आओ आओ आ जाओ बोलो ये बता आपका शरीर से क्या संबंध है वो हमारे यहाँ पर क्यों रुकी हुई है और वो क्या करना चाहती है ओहो ये बात है फालतू बातें मुझे नहीं करना आप लोग निकलो यहाँ से चलो जाओ हाँ। 
बता दे बाहर मत खा बता दो बता दो रुको 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 बता दे बता दे ले ये पानी पी ले आप लोग मुझे मारने लगे लेकिन हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है तो ये बात पहले बताना चाहिए था ना त्रिशूर इंजीनियरिंग कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे इस स्टूडेंट यूनियन पार्टी में हम पहली बार मिले तभी हमारी पहचान हो गई और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती थी वो तो नर्सिंग आई टी सी कह रही थी वो तो उसने आपसे झूठ कहा वो तो बस यहाँ पर अपने पिता से मिलने आई है कौन है वो वो अरे बोलो ना मेयर अबराम पोतम वो ऐसी लड़की है जिसका बाप उसको नहीं जानता लेकिन वो अपने बाप को जानती है इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद उसने मुझसे बात की और उसने मुझे बताया कि वो अब्राहम पोतम से मिलना चाहती है वो आदमी इससे अपरिचित है वो आदमी से भी नहीं चाहिए उसकी जायदाद में इसका एक हिस्सा है उसके ही जानकारी के लिए मैं एक एडवोकेट से मिला एडवोकेट साइफिल नाम सुना होगा वो मेरे रिलेटिव हैं। पहले जाके मैं उनसे मिला था ए क्रिश्चियन कम्युनिटी के नियम के मुताबिक पिता की जायदाद बच्चे को ही मिलनी चाहिए वो लिजी टाइम हो या ए टाइम हो इस हिसाब से शादी की हो या ना की हो सिचुएशन पूरा पक्का होना चाहिए केस हल करना चाहिए अंकल उसके सामने सिर्फ यही एक ऑप्शन है मैं सोचता हूँ मैं उसे जरूर बताऊंगा उस शादी की रात में मैं सिरिल को लेकर गया था उसी लॉयर से मिलाने के लिए लॉयर ने जो कहा था उसी सिलसिले में बात करने के लिए और आज भी मैं उसे लॉयर ऐसी मिलाने के लिए लेकर गया था अब्राहम पोतन के केस को जीतने के लिए इस लड़की को उस जायदाद को पाने के लिए इट्स इम्पॉसिबल कुछ भी हो मैं इस केस को नहीं लड़ सकता बहुत साल पहले अब्राहम पोटन का वायनाड में एक रिसोर्ट हुआ करता था पोटन की पत्नी सिसिली एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है अपने पत्नी के मौत के गम को भुलाने के लिए पोटन बहुत ज्यादा पीने लगता है पोटन एक दिन चर्च आए चर्च में मेरी माँ गाना गा रही थी मेरी माँ मैरी मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ यहीं रहा करती थी माँ की आर्थिक हालात खराब थी इसलिए फादर ने पोटान से कहकर रिसोर्ट में माँ को काम पे लगवा दिया और फिर मेरी माँ उस रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट बन गई कुछ दिनों बाद पोटान ने मेरी माँ को शादी का प्रस्ताव दिया दोनों मिलते रहे और शादी से पहले उन दोनों में प्यार हो गया लेकिन वो धोखा था कुछ दिनों बाद पोटान बिना बताए रिसोर्ट बेचकर वहां से चला गया उस वक्त मेरी माँ गर्भवती थी मैं पैदा होने वाली थी मेरी माँ में क्षमता नहीं थी कि वो मुझे पाल सके इसलिए मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया और खुद अपना पेट पालने के लिए वही नौकरानी बन गई
मैं जब दसवीं में पढ़ रही थी तो मेरी माँ बीमार हो गई और वो मर गई फिर चर्च के फादर ने मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करवाई अब्राहम पोटम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था बात को जाने बिना जो मैंने हरकत की है उसके लिए आई एम सॉरी अरे तुम सॉरी मत बोलो सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम मेरी पहचान को जानना चाहते थे ना इंदु ठीक कह रही थी बहुत बड़ी खिलाड़ी है ये एक आदमी था जिसने सिरिल की माँ को विश्वास दिलाकर बहुत बड़ा धोखा दिया था जब तुमने मुझे ये सब बात बताई तो सबसे पहले मुझे मेरे भाई की याद आई माँ जब गुजरी तो उस वक्त मेरी उम्र दस साल की थी सब लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया लेकिन मैंने कहा हम यहीं रहेंगे क्या सोच के मैंने कहा पता नहीं घर में किसी के न रहने से अनाथालय लगता है इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैं इस घर को अनाथालय नहीं बनाना चाहता मैं समझ गई <laughs> शेरीन के लिए एबीए ने जो कुछ किया वो उसने अपना फर्ज निभाया एबीआई जैसे डिसेंट लोग उन लोगों से डील नहीं कर सकते शेरीन का जो था वो उसे मिलेगा ये मुझे पता है आज से ये तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी हुई <laughs> हर माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बड़ा करती है उसको अच्छे से पढ़ाती है लिखाती है और बहुत सारा प्यार देती है लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वे लोग अपने बच्चों को यहाँ छोड़ जाते हैं हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उनकी माँ है उनका रखती थी इसी बात पर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ पैदा कौन करता है पालता कौन है पालने वाला बड़ा होता है पैदा करने वाले से कौन आया कौन गया मानवता ही जीवन है यही हम सब का कर्म है सारे बच्चे लोग मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोगों को कोई भी तकलीफ होती है तो आप लोग मुझसे आकर मिल सकते हैं बिना डरे हुए मिल सकते हैं मेरी इस बात को आप लोग ध्यान में रख लो अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आ जाना बिल्कुल आ जाना डरने की जरूरत नहीं मेरा दरवाजा हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुला रहेगा चाहे वो दिन हो या फिर रात हो बिना डरे हुए आप लोग मुझसे आकर मिले मैं आप लोगों की सहायता करूँगा मैं बैठा ही हूँ आप लोगों के लिए मेरा यही कर्तव्य है आप लोग ही तो मेरे परिवार है इसीलिए बिना डरे हुए आप मेरे पास आए मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा मैं भूखों को खाना दूंगा और रहने की जगह दूंगा ताकि कोई भी भूखा हो या प्यासा उसे कोई भी तकलीफ ना हो और वो यहाँ पर पूरी जिंदगी आराम से बिता सके अब मैं चलता हूँ जय हिंद नमस्ते 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 <laughs> नमस्कार अभी हमको कहा जाना है जल्दी चलो ये लेटर मेरे लिए जब ये दूर 
कैसे कैसे दिन गुजरे कभी खुशी कभी गम है मिलती रही है हमें डे डे रक्का का डर नहीं रखता 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 जीवन में चलते रहना है हमें जाने कब किस मार रुकना पड़े हमें जाने अनजाने अपने पहचाने कभी भी हमें मिल जाए घबराहट तो होना है लाजमी आजकल मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ खड़ा रहना चाहू तो भी खड़ा नहीं रह सकता सोना चाहू तो सो नहीं सकता यही सब चल रहा है सुनो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं लेकिन ये बात तुम्हारे अलावा बाहर नहीं जानी चाहिए मैरी की बात कर रहे हो तुमको कैसे मालूम ये किसी और को नहीं पता ना मैं साहब जानता हूं हाँ। वो लड़की मेरे पहचान वाले के साथ मुझे मिलने आई थी मैं तुम्हें जानता हूं वो लोग नहीं जानते हैं तो अभी कहां पर है वो मुझे नहीं पता कौन लड़का उसके साथ में वो लोग दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ हाँ, पढ़ते हैं। लड़का कौन है बता मैं उसके बारे में बताऊंगा तो तुम उसे परेशान करोगे अब ये मेरी आदत नहीं है तुम्हारा पहचान वाला तो मेरा भी तो पहचान वाला है लेकिन कौन है वो ये तो बता दे बताना तू जानता है भाई हमारे डॉक्टर जैकब थॉमस का बेटा ए पी थॉमस ए पी थॉमस कोई नहीं है मुझे नहीं पता आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं अगर हम लोग को पता चला तो छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को चलो सब लोग जल्दी चलो 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 साइज में लो साइज में लो डरो मत लो ए रुको रुको चलो चलो साइड में चलो ए पकड़ पकड़ ले अरे वो भाग रहा है उसका पीछा करो हां सर जल्दी जाओ ये मूर्ति का घर है जाओ जल्दी जाओ चलो उतरो चलो अंदर चलो वहां बैठो
चंदन तू यहाँ कैसे तू यहाँ कैसे मेरी तो बाइक पकड़ी गई कोई परेशानी दूर हुई क्या क्या बताऊ वो पीला प्रिंट आया था थोड़ा और मिलेगा क्या भाई शराब पिया है अगर ये मालूम पड़ गया ना तो वो अबे पार्टी से निकाल देंगे समझ रहे हैं ना यहाँ चुपचाप गाड़ी में बैठ कर पी रहे थे किसी को नहीं पता <laughs> यहाँ पर बहुत सेफ है हमेशा बासु भाई बहुत अच्छी चीज लेकर आते हैं ये बिल्कुल मेरे बाप के जैसे ही खुशी देते हैं मुझे बहुत अच्छे इंसान है अच्छा ये ले इसको रख ले जा मजा कर जाके जा गुड नाइट चल चलो भाई ओ चलो अरे सुन भाई इधर देख इधर देख है जरा तीन चाय देना हाँ एक काम कर तू जा कर देख नहीं तो शक नहीं होगा उनको ये पुलिस वालों को ना स्पेशल चाय देनी पड़ती है उसकी दुकान कहाँ है वहाँ है सर ले जा सर चाय हाँ क्या ये ये स्पेशल चाय है साहब ये चाय है गिलास में जितनी चाय उतनी शराब पी सकते हो लेकिन उसी गिलास में चाय पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ये कैसा नहीं है यार ये सर तू अंदर आ भाई मैं जा रहा हूँ मेरे लिए प्रार्थना करना करूंगा करता हूँ तेरे को ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है सर 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 नहीं ऐसा नहीं है सर सर कब से लड़ना कर रहा है बोल नहीं सर छोडूंगा नहीं यार नहीं दिस पसी तेरी एक कर दूंगा सर बता जल्दी ये तो चाय बेचना भी बंद हो जाएगा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है और कौन कौन है तेरे साथ नहीं कौन मैं पी रहा था साहब चंदन बहुत अच्छे इंसान है अंदर सबने मिलकर निपटाया है मुझे तू भी निपटने के लिए तैयार हो जा मेरे भाई जा 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 बहुत अच्छे ये तुम अंदर आओ जा जा ना भाई कहाँ से चुराया बता सर मैंने चोरी नहीं किया था अच्छा चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहा था बता बता जल्दी घर में पेंटिंग वर्क करते समय कोई छोड़कर चला गया कौन नहीं जानता बहुत दिनों से बाइक लेने के लिए कोई नहीं आया तो मैंने सोचा कि बाइक मैं ही चला लेता हूँ अच्छा बाइक चलाकर एक दूसरे को मारते हो चैन खींच तो लूट मार करते हो यही करते हो ना ये सच कह रहा है कि नहीं मुझे शक हो रहा है मनीष इस पे नजर सर, रखना चल निकल चलो दूसरा आदमी बुलाओ सर जी सर लाओ लीजिए बच्चों अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो चाहत तो होगी ही और उसको पूरा करने के लिए तुम लोग कोशिश तो करोगे ही ये लो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है तुम दोनों के लिए है आज से तुम लोग हमेशा के लिए यहीं पर रहना समझे अब इसकी शादी होने वाली है शादी के बाद ये यहीं पर रहेगा <laughs> अरे वाह तुम दोनों को मिल गया एक को मिल गया बाइक और एक को मिल गया घर <laughs> अरे रजम्मा ये तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रही थी हुँ? मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी इसलिए पुलिस पकड़ी ना मेरी वजह से नहीं वो बाइक को मैं कहीं भी ले जाऊं तो पुलिस मुझे पकड़ ही लेती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं एबीआई को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है मुझे बहुत चिंता हो रही है पता नहीं कहाँ होगा भाई चावे तो काम निपटा के आते हैं आ, हमें पोतन सर से मिलना है सर यहाँ किसी से नहीं मिलते पार्टी ऑफिस या कॉर्पोरेशन ऑफिस में ही मिलते हैं वाय ना दूसरे आए कह दो हाँ। सर कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं उनको बोलो मैं बिजी हूँ ये लोग वायनादू से आए हैं सर वायनादू यस सर उनको भेजो भेजो ठीक है सर आ, आप लोग मिल सकते हैं हाँ सेकेंड फ्लोर पे ना जी हम कमिन
तुम ही लोग हो <laughs> पेट में बच्चा देकर चला गया फिर वापस मुड़ के नहीं आया थोड़े ही दिन में तू सब कुछ वहाँ से बेच के भाग गया तेरी बेटी बड़ी हो गई है बाहर तुझसे मिलने आई है कहा कार में है आप बैठो तुम लोगों को क्या चाहिए फालतू का पंगा मत करो ए बी आई कहा है कौन है ये आधार कार्ड पे फोटो दिखाना पड़ेगा क्या बुला जल्दी फोन लगा फोन करता हूँ हेलो उसको वहाँ से रिहा करो फोन उसे देने के लिए कहो फोन उसको दो देता हूँ सर ले हेलो इधर दो मुझे हाँ अभी आई मैं राजमा बोल रहा हूँ तुम वहां से निकलो हम फोन करेंगे ठीक है सर हम वापस मिलेंगे अब तो हमारा मिलना शुरू हो गया है <laughs> हाँ एक बात और अभी मारपीट करने का फैसला किया तो शेरिन ही काफी है मैरी से शादी करूंगा ये कहकर तुमने उसे अच्छा बेवकूफ बनाया ये बात बाहर पता चली तो अगर तुम ये बात समझ जाओ तो अच्छा होगा वरना तुम्हारा और सैरल की माँ की फोटो पूरा वाई नाइडू देखेगा नहीं करूंगा मैं तुम लोग एकदम बेफिक्र पोतन सर तो अब हम चलते हैं सैरल कहाँ है शायद वो दुकान में है हो सकता है वो चूड़ीदार देख रही हो क्या कहते हो हाँ शायद साड़ी भी खरीद रही हो चलो हम चलते हैं सर सोनिया सर हुँ? आपको कोई हेल्प चाहिए मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए मेरा दिमाग मत खराब करो जाओ अपना काम करो जाओ यहाँ से ये सर कुछ नहीं खरीदो खरीदो क्या हुआ <laughs> कुछ नहीं <laughs> नहीं नहीं सर कोई हेल्प चाहिए चल जाके अपना काम कर ओके सर बार बार डैडी आपने सब ले लिया तो वो वाली ड्रेस बहुत पसंद आई थी तो मैंने सर आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं मुझे नहीं मिलना है जाओ तुम ठीक है सर अरे भगवान चैनल वाले पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे नमस्ते सर मैंने आपको फोन किया सुरेश हाँ सर आप जिला प्रेसिडेंट बने रहेंगे या पार्टी आपको बाहर कर देगी इसी बारे में आपसे कुछ जानना था आप मुझे अपना एक इंटरव्यू दे दीजिए मुझे ड्रामा भी नहीं चाहिए और न्यूज भी नहीं चाहिए सुरेश मैं सीधे सवालों का जवाब देता हूँ मैं रिजाइन भी नहीं करूँगा और मेरी जगह पे कोई आएगा भी नहीं मुझे ये काम शुरू करके बहुत साल हो चुके हैं आपने मुझे पहचाना सर नहीं नहीं आप कौन मैं इनके साथ आई थी सर मैंने आपका इंटरव्यू लिया था कैमरामैन सुरेश के साथ संध्या कुलकर्णी वो मैं हूँ सर संध्या कुलकर्णी हाँ, सब याद आ गया याद आ गया मैं चल हेलो हाँ मैं राजा माँ कहाँ पहुँचे मैं भी बीच वाले रोड पे हूँ तुम्हारी गाड़ी के पीछे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या आ, आ, कोई ब्लैक ब्लोर फॉलो कर रही है आ, एक काम करो बांग्लादेश कॉलोनी के पास गोडाउन के पास आ जाना हम वहीं मिलेंगे हाँ
तुम उसके पीछे ही हो ना हाँ बोलो सर वो कैसे भी करके उस लड़की से जरूर मिलने की कोशिश करेगा वो कहाँ रहता है जानना जरूरी है ठीक है पता चल गया कौन हो तुम तो? वही रहो आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ हेलो हेलो आ गया गुस्सा मत करो हम लोग बैठ के बात करते बैठिए हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं हमने आपको इज्जत भी दी और मौका भी दिया लेकिन आप नहीं माने लेकिन आज हम आपका धंधा बर्बाद करने आए हैं आज हम पुलिस बुलाएंगे और आपकी सारी सच्चाई सबको दिखाएंगे प्लीज वो लड़की कहाँ है ये जानने के लिए हमारे लोग पीछा कर रहे थे अभी मैं कुछ नहीं करूँगा और उसका पीछा भी नहीं करेंगे तुम क्या करोगे उसे अब अब्राहम पोतम पिता नहीं चाहिए तो अब्राहम पोतन करोड़पति की दो पत्नियाँ हैं जिसकी एक लड़की भी है अब वो भी हिस्सेदार है इसलिए आधा हिस्सा उसे भी दे दो ए, ये प्रॉपर्टी मैंने मेहनत से बनाई उसको कैसे दे दूँ तो तुम्हारी वजह से तो वो पैदा हुई इसलिए तुम्हारी सारी जायदाद पे उसका पूरा पूरा हक बनता है आने में इतना देर क्यों हुआ बैंक गया था थोड़ी भीड़ ज्यादा थी लीजिए आप इस पे साइन कर दीजिए ये लोग कौन है ये लोग रियल इस्टेट से कौन सी प्रॉपर्टी क्रिस्टन कॉलेज के लेफ्ट में एक सर्विस को बैंक है ठीक उसके अपोजिट में एक बंगला है ओ, आ, राजन बंगलो हाँ। सर वो तो बहुत ही पुरानी है <laughs> अभी उसे बेचना चाहते हैं आ, कुछ तकलीफ है क्या सर उसे कभी नहीं बेचेंगे ऐसे कैसे तुम उस प्रॉपर्टी को जानते हो क्या <laughs> इस शहर की हर प्रॉपर्टी को मैं जानता हूँ जिस पे मेरी नजर पड़ी उसको ले लिया ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं जिसको ना ले सकू मैंने उसका दाम लगाया और उसने मना कर दिया मैंने उसे बहुत खरीदने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया हाँ लेकिन मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीदने की ठान ली थी सरकार में हमारे काफी लोग हैं। उस समय तो कंप्यूटर था ही नहीं मैंने नाम बदलवा दिया और अब वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई है और मेरा धंधा भी टॉप में है ये पोतन का खेल है हमने जैसा कहा वैसा काम होना चाहिए हम फिर मिलेंगे हेलो हाँ? आप लोग यहाँ पहले भी आए थे ना हाँ हाँ तो रियल एस्टेट या पर्सनल बिल्कुल तो सर का क्या प्रोग्राम है ये तुम अपने बाप से पूछो ओ मतलब तुम नहीं बताओगे ये क्या तमाशा लगा रखा दुकान में ये दुकान है कोई जंग का मैदान नहीं है सॉरी सर सर चलिए सर आपके लिए हमने उसे मारा मेरे लिए हाँ हम लोगों के बीच की बातें उसने सुन ली थी और अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो आपको ब्लैकमेल करता हम्म सही है विश्वास कीजिए सर मैं सच कह रहा हूँ थैंक्स तो तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दोगे निकलो ए, चल नेक्स्ट टाइम बताऊंगा सुनो हाँ सर मुझसे मिलने के लिए और भी लोग आएंगे और क्यों आएंगे जानने की जरूरत नहीं है अगर जानने की कोशिश की तो पहले मैं मारूंगा सर ये देखिए क्या ये भी नहीं है सर बाप का नाम आधा नाम पूरा नाम वन फोर्थ नाम इससे कैसे सबूत इकट्ठा करें बस यही डॉक्यूमेंट है क्या करें अरे भाई ये नहीं चलेगा मेरे ख्याल से विलेज ऑफिस के बाहर ही चल सकता है और कोई भी मुझे घूस दे करके गलत काम नहीं करवा सकता है ऐसा सोच करके मेरे पास नहीं है ना सर वो आपने कहा था की हमारा नाम आप बदल के देंगे बदल के कैसे वो सर मिठा दिया चलेगा भाई ये बिल्कुल चलेगा <laughs> तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई भाई सेवेंटी ऑब्लिक एटी वन सर्वे नंबर में और छियासी नंबर का पूरा का पूरा आधार मैं तुम लोगों को एक महीने के अंदर करवा के दे दूंगा आए? एक महीने में तुम लोग करोड़पति बन जाओगे हंसो चलो <laughs> अरे तुम लोग तो माला माल हो गए अरे अब तो खुश हो जाओ
आज के जैसा खुशी का दिन हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया <laughs> बस एक छोटा सा सपना है कि एक घर होना चाहिए उस घर में रहने के लिए बीवी बच्चे बहुत सारे दोस्त उस घर में हंसी खुशी से रहने के लिए होने चाहिए <laughs> राजन बंगलो अभी घर बना है और यह हमारी आत्मविश्वास के नींव से बना है मैंने एडवांस ज्यादा मांगा तो जाकर वापस आई हो ये बात मुझे समझ में नहीं आई शरण तुम्हें अब यहीं रहना चाहिए अब ऊपर वाला भी शायद यही चाहता है कि तुम ही रहो उस वक्त लगा था कि कोई सवाल है लेकिन जब मैं इस घर में वापस आई तो पता चला कि घर परिवार से बनता है ऐसा क्यों लगा तुम्हें बीस साल तक मैं एक अनाथ अलाय में अनाथ की तरह रही वहां घर का माहौल तो नहीं था अपनी माँ की आंसू देख देख के बड़ी हुई हूँ मैं हर वक्त बस यही सोचती रही कि जिसने मेरे माँ को धोखा दिया उसे कैसे बदला लू मर्दों से नफरत सी हो गई थी मुझे इसीलिए मैं मर्दों से चिढ़ती हूँ लेकिन तुमने मेरी सोच को बदल दिया इसलिए मैं यहाँ आई शरीन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है <laughs> तुम्हारा काम हो गया ना हाँ अरे भाई फिर तो खून बहेगा ना वासु भाई हाँ आ जाओ आ जाओ जा। हाँ ये मेरे लड़के हैं <laughs> क्या बात है यहाँ कॉरपोरेशन में घूम रहे हो <laughs> हम कॉरपोरेशन में ऑपरेशन के लिए निकले हैं हमें भाई की थोड़ी हेल्प की जरूरत है हेल्प करना तो मेरा काम ही है बताओ आखिर काम क्या बैठो <laughs> आ, हमारा मेयर पोतम इलेक्शन लड़ते वक्त उसकी कितनी प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत क्या आप जानते हो इसकी जायदाद की डिटेल्स देने में आपको कितना टाइम लगेगा टाइम तो मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन मैं उसकी डिटेल्स ला करके आपको दे सकता हूं लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग उसका करोगे क्या कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो पोतम से तुम लोगों का को कोई पंगा है क्या बताओ ना भाई एक सेकेंड सुनो क्या बात है वो क्या है ना हा? कि ये राजनीति में घुसना चाहता है भाई कहाँ पे हो तुम लोग हम यहाँ कॉपरेशन ऑफिस में आपका है हाँ हा, मैं तो पार्टी ऑफिस में हूँ हाँ हम यहाँ सर से मिलने आए थे लेकिन यहाँ तो पहले ही पीला चांद आकर के बैठा हुआ अरे, अरे, ओ, ओ, अरे वो पीला चांद नहीं पीला एसिड है <laughs> अगर उसको ये सब कुछ मालूम पड़ गया ना दूसरों की तरह हमारे भी वीडियो बना देगा सर आप चिंता मत करिए हम लोग आपको धोखा नहीं देंगे भाई मुझे तुम्हारे पे भरोसा है पक्का हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी सेटलमेंट करेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ तो ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ ठीक है ठीक है हाँ राजा माँ हाँ मैं जितनी भी कोशिश करूँ लेकिन तुम दोनों भाई बताना मत पोतम को अगर बाहर करा दिया तो ये काउंसलर ही काफी है उसके लिए और दूसरा मेयर मैं हूँ और उसका फायदा तुम लोग को होगा सबको मजा आएगा आ, अभी टाइम नहीं आया थोड़ा वेट करिए पहले आप डिटेल्स निकालो फिर हमें बुलाना हम आके मिलते हैं चलो अगर शांति से नहीं और बातचीत से नहीं तो आंदोलन हम प्रेस की मीटिंग करें क्या चलो आप जैसा सोच रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है आप जो प्रेस मीटिंग की बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है बाकी आपकी मर्जी टीवी में बार बार न्यूज देने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हो तो इसके लिए यही एक रास्ता है सुनो दिमाग होना चाहिए इन दोनों भाइयों का एक खास दोस्त है चंदर उसको बुलाऊंगा तो बात पता चल जाएगी एक पैक बनाऊ नहीं सर ब्लैक में चाहिए व्हाइट में चाहिए एक करोड़ रुपया मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार अड़तालीस <laughs> करोड़ रुपए में से एक करोड़ देकर पूरा आप हजम कर जाएंगे और हमको किनारा कर देंगे ये कैसे चलेगा सर अरे अड़तालीस करोड़ रुपया मेरे हाथ में ये तुम लोगों को किसने कह दिया है? अरे सर आपने तो कहा था ये देखिए कॉरपोरेशन इलेक्शन में इसका सही हिसाब आपने ही दिया था ये देखो बिल्कुल सही तो तुम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया क्या पोतंस वेडिंग बिल्डिंग के सामने जो दो एकड़ की पूरी जगह है ना वो पूरी की पूरी जगह सरकार की है क्यों विलेज ऑफिस में हमारे भी आदमी है सर और आजकल तो कंप्यूटर भी है उससे भी डिटेल्स ले सकते हैं हाँ अच्छा है इतना ही नहीं सर इस सिटी की सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट हमारे पास है शेरिन को क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ 
देवीज थिएटर के पीछे की पूरी खाली जगह थर्टी एट एकर्स बाईपास के पास जो खाली जगह पड़ी एट्टी सिक्स एकर्स और पुरानी पुलिस स्टेशन के आगे खाली पड़ी जगह फोर्टी टू एकर्स ये तीनों चीजें मिला के दोगे तो आपका फायदा होगा अगर हम उसको देंगे तो वो लोग चले जाएंगे जरूर पक्का पक्का सर सर आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिए चलो क्या हुआ हम्म अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है चलो हम चलकर देखते हैं हम्म चलो साहब टूर पे गए पता नहीं कब आएंगे न, नहीं वो हाँ जरा वो देखना हाँ उठाओ हाँ वही वही चलो आ... पापा यहाँ नहीं है कहाँ पर गए पापा तो टूर पे गए कहाँ पर हेलो हाँ आया चलो किसी को टूर पे जाना हो तो बाहर नहीं जा सकते वैसे अगर गए तो मेयर की जगह पे किसी और को रखना पड़ता है हाँ वो धन यही कहीं होगा इसीलिए किसी और को यहाँ रखकर नहीं गया ओके सर ओके सर दिन में दूसरा आदमी ड्यूटी करता है पोथम सर घर के अंदर है या बाहर मैं नहीं जानता लेकिन जब से मैं ड्यूटी पर आया हूँ तब से मैंने उन्हें नहीं देखा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मुझे लगता है कि वो अंदर ही होगा हमें एक बार घुस के देखना चाहिए हम पहले हम वापस आएंगे हम मेयर से मिलना चाहते हैं सर घर पे तो नहीं है अच्छा उन्होंने हमें बुलाया वो घर के अंदर है ऐसा क्या हाँ आपको नहीं पता कैसे सीक्रेटरी यार आप कौन जाओ तुम्हारा फोन बजा जब हाँ। हाँ। चलो चलो अंदर चलो आ, बाद में कॉल करती हूँ नमस्ते मैं नाजी हूँ मैं क्रिश्चियन कॉलेज से हूँ लेकिन वो तो इस वक्त यहाँ पर नहीं है यहाँ नहीं है मैंने सर को फोन किया था पर बात नहीं हो पाई इसलिए हम सब यहाँ मिलने आ गए यार अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्यों? कल वेमेंस डे है वेमेंस डेवलपमेंट के बारे में सेमिनार करेंगे सर से बात हुई थी हम्म। और इतना ही नहीं कॉलेज के सारे फंक्शन फोटोशूट ये सब स्पॉन्सर सर ही करने वाले थे और आज उसकी पेमेंट मिलने वाली थी अब हम लोग क्या करे आप ही बताइए मैं कुछ नहीं जानती तुम लोग निकलो हम निकले प्यारी दीदी सर ऐसी मिले बिना या आज उनसे फोन पे बात किए बिना मैं कॉलेज नहीं जा सकती ना दीदी आप ही सर से फोन करके पूछ लीजिए ना कि आखिर सर अभी कहाँ पर हैं चलो वेट करते हैं सुजन हाँ आ, ये लोग क्रिश्चियन कॉलेज से आई हैं ओ अच्छा मैंने भी वही पढ़ाई की है सच में कौन से ईयर में अभी बस चार साल हुए हैं बॉटनी पढ़ रही थी फिर पी में केमिस्ट्री ले ली पीने के लिए पानी मिलेगा जरूर मिलेगा रमा हाँ प्लस पानी लेके आना लाती हूँ हेलो सर घर पर नहीं है वो आएंगे तो बता दूंगी कि आपका फोन आया था जल्दी अंदर ओके ठीक है
तुम यहाँ ढूंढो मैं ऊपर देखता हूँ प्याज को अच्छी तरह काटो ऐसे नहीं कटेगा प्याज काटने में मुझे बहुत तकलीफ होती है देखिए वो पीला चांद आ रहा है पीला चांद नहीं पीला गुंडा है वो सुनिए कहा जा रहे अरे क्या हुआ अरे भाग क्यों रहे हो अरे क्या हो गया क्यों भाग रहे हो अरे कहा भाग रहा मैं तो बस ऐसे ही उछल कूद कर रहा था ये बता बोथ हम कहा है ये बता मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ नहीं जानता है इब्राहिम पोतन की एक गलती ने उसका राजनीतिक करियर चौपट कर दिया इब्राहिम पोतन के भगोड़ा होने के बाद उसका पुतला जलाया और उसके पोस्टर फाड़े यहाँ राजम्मा और याहू ने पोतन को ब्लैकमेल करने का मौका खो दिया अब आगे क्या होगा इस सोच में पड़ गए मैं गायब हो गया हूं ऐसा समझ रहे थे तुम लोग करोड़ों रुपए की जायदाद लिखते वक्त तुम्हारी सारी बातों पे मुझे शक होने लगा था इसलिए मैं वैनड गया था इसकी मां के साथ की गई गलती का एहसास है मुझे इसलिए जो कुछ भी तुम लोगों को चाहिए वो सारी चीजें इस पेपर पे हैं इसके लिए तुम लोगों ने जो स्टेप उठाया है उसका एहसास है मुझे लेकिन मैंने भी तुम लोगों के साथ गलत किया इसलिए मुझे माफ कर देना <laughs> हमें जो नुकसान हुआ उसकी आप भरपाई नहीं कर सकते सर सरलिन का सारा हिसाब करके हम सर को कुछ देना चाहते थे <laughs> सब कुछ सही करके और खुद सुधर कर हमें इसकी जरूरत नहीं अब आप निकलिए सर मेरे कमाए प्रॉपर्टी और पैसों का नुकसान होता तो हो जाए अगर बेटी तुम मुझे माफ करती हो तो ये बाप हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा बेटी अब्राहम पोतन की करोड़ों की जायदाद में से शिरिन को भी उसका हिस्सा मिला और वो वायनाडू में ही रहने लगी और उसका सपना इस तरह पूरा हुआ नमस्ते 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 हेलो नमस्कार सर आइए हेलो आइए आइए सर ये शिरिन नमस्ते नमस्ते आइए सर आइए 
धोखा खाई महिला अब हमेशा के लिए इसी शहर में रहेगी और शहरीन का ये सपना पूरा हुआ नमस्ते नमस्ते मैरी की मूर्ति हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित की गई। शेरिन हमेशा राजम्मा का साथ देगी इस राजम्मा बंगलों में यहाँ बनने वाली नई बिल्डिंग अनाथ बच्चों के लिए होगी लेकिन ये अनाथालय नहीं बल्कि प्रेरणादायक होगा राजम्मा और शेरिन नाजी और याहू इंदू और पवी देव और जमीला इनका हमेशा साथ देंगे और यही रहेंगे